맞죠? 우리가 그동안 어? 예! 예! 라고 한단다. 안녕하세요. 사실은 우리가 솔지가 좀 아파서 다섯 명의 모습을 그동안 볼수 없었는데 정말 이 다섯 명의 모습을 오늘 아는 형님을 통해서 볼수 있게 돼서 너무 고마워요. 우리 EXID. 아, 우리 뭐. 불러줘서 너무 고마워. 솔지 어디 아프지? 아, 내가 갑상선 항진증이라는 거를 앓고 있었더라고. 근데 이게 완치가 없는 거래. 맞아, 근데 그때 맞아. 굉장히 좀 심했었어. 막 갑자기 막 손도 막 떨리고, 뭐 눈도 붓고, 몸이 되게 안 좋더라고. 근데 병원 갔더니 항진증이라고 하는 거야. 근데 지금은 정상 수치가 됐는데 꾸준한 관리가 필요하대. 아, 아니, 소리도 솔지지 마라. 멤버들을 얼마나 놀랬겠어. 원래 처음엔 몰랐었어, 멤버들이. 와, 모르나? 나 얘기를 안 했거든. 아이고. 언니가 좀 이상했어. 너무 많이 먹고. <웃음> 어. 근데 살도 살이 너무 안 찌고. 응, 맞아, 맞아. 음. 그래서 진짜 철없게 언니 진짜 축복 받았어. 뭐 이런 얘기도 하고 음, 그랬어. 대식가라고. 대식가라고. 아, 막세 그릇 먹었거든. 응. 근데 알고 보니까 그게 다 언니가 몸이 안 좋아서 그렇 그게 걸리면 거. 먹어도 살이 안 쪄. 맞아, 어, 맞아. 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 그러다가 우리가 12월 달에 어. 베트남 행사를 갔다가, 갔다가 그때 갑자기 39.6도가 넘었어. 이번에, 이번에. 음. 아, 그럼 심각한 건데, 39.6도. 어, 그러면서 그때 한국에 들어와서 활동 이제 중단 기사를 냈지. 아유. 그래서 그때 연말 콘서트 이런 것들을. 네 명이 살고 있었어. 네 명이서 활동을 맞아, 했죠. 맞아. 솔직히 안 하고. 근데 뭐야, 이렇게 멤버들 <웃음> 따로 이렇게 활동할 때 솔직히 이렇게 무대 보면 되게 막. 같이 하고 싶고 막 그랬겠다, 그치? 근데 언니가 너무 대단한 게 우리 무대를 모니터를 다 해줬어. 짱이다. 아, 내가 그래서 어. 너무 같이 하고 싶은 거야. 그래서 뭐가 없을까 하다가 콘서트를 돌고 있었어, 투어를. 그때 내가 깜짝으로 등장을 했어. 애들 막 울고 난리 났었겠네. 난리 나더라고. 왜 그때 무대, 무대도 같이 갑자기 한 거야? 와가지고. 그러니까 맞아. 마지막에 갑자기 무대가 암전이 됐었어. 그리고 노래를 하고 하필 있었는데. 필이면 음. 그날 뭔가 콘서트를 하는데 트일 수도 많았고 어. 근데 마지막 곡이었는데 그게 또 갑자기 끊어져 버리니까 아 이거는 망했다. 어 나는 사실 처음에 언니 아파서 이제 쉬게 될때 큰게 빈자리를 못 느꼈었어. 그냥 항상 웃음 웃음 펄트 아니야. 웃긴 거 웃긴 거 아니야? 아 그러니까 나는 전혀 없어. 왜냐면 잠깐 언니가 없는 게 그렇게 크게 느껴지지 않았어. 동아 혹시 저거 아니야? 다섯 명이 원래 나눠야 되는 게 언니 잠깐 쉬니까 네 명이 나누면 에이드 뭐 이런 거 아니야? 그런 거 없었고 얘 지금 웃긴 얘기 아니래 어. 그래갖고 언니가 난 빨리 돌아올 줄 알고 있었나 봐 당연스럽게 아. 근데 이제 너무 시간이 지체되고 언니에게 언니가 없는 시간 동안 네 명이서 활동을 하면서 빈자리가 점점 많이 느껴지더라고 실감을 못 했던 거 같아요 처음에는 모르지 잘 알지 어. 아 근데 너무 다행이다 진짜 네. 네. 나 얼마 전까지 복면가왕 음. 나가가지고 계속 몇 번에 오주 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 했나? 솔지가 복면가왕 파일럿 초대 가왕이었어 그렇긴 한데 아, 나도 너무 감사하지 음. 그냥 서로 되게 좋았던 거 같아 근데 그거를 복귀를 할때 거길로 복귀했잖아 음. 긴장 안 됐어 오히려? 나는 그게 이제 방송 첫 복귀였거든 음. 그래서 맞아, 맞아. 근데 또 팀이 아니라 혼자서 이렇게 했잖아 음. 너무 떨리는 거야. 그래서 그 처음 이제 가왕전에 이제 올라갔을 때 이제 손이 너무 떨려서 피디님한테 손을 잡아달라 그랬어. 그래서 계속 잡고 있다가 무대 올라갔거든. 근데 매번 그렇게 했었어. 그 후로 너무 떨려갖고. 어. 솔직히 그러면 이게 알리지면 안 되잖아. 맞아. 근데 맞아. 방송국은 리솔도 해야 되고 다 해야 되잖아. 맞아. 그 언제부터 쓰고 있는 거야 그거를? 어 처음부터 끝까지. 나는 출근할 때도 공면을 써. 솔지가 보이면 안 되니까. 어, 아, 가면을 쓰고. 매니저도 보이면 누군지 알겠네. 어, 누군지 아니고. 매니저. 어, 그리고 매니저 오지 말라 그래. 아침 10시에 출근을 해. 그리고 리허설을 두 번을 해. 음. 그리고 3시에 본방 이제 오프닝을 찍어. 가만 이렇게 앉아서 가면을 쓰고. 그리고 대기실에 가서 슉 대기를 타다가 12시 반쯤에. 8, 8팀 밤, 다 봐야 되잖아. 밤. 우리 같이 1라운드 1라, 떨어진 애들 한 5시면 <웃음> 가거든. 녹화 제일 마지막에 하잖아. 맞아. 야, 근데 다. 가면하고 음. 매니저분들 마스크 끼고 했는데 어. 눈치 없이 음. 어떤 PD가 PD가 하세요. 죄송합니다. 씨 대기실에서 <웃음> 밖으로 나오지도 못해. 맞아. 화장실 그... 갈 때도 가면 써야 되고. 어. 그러면 그거 그 가창력 요 한번 실력 뽑는 면안 되겠다. 뽑는다. 와. 
그 가면 너도 있어? 어, 내가 그래서 너희를 위해서 준비했어. 어. 오, 오. 못 꺼낸다, 꺼낸다. 아. 이게 나의 가면이었어. 아, 예. 동막볼 소녀야. 다음 주제는 아, 동막볼 소녀입니다. 자, 렛츠고! 예! 야, 솔지 궁금하다! 야, 솔지야! 어? 성명과 함께도 가면 썼는데 이름표에 솔지 써야 돼. <웃음> <웃음> 이름표를 머리로 가려. 아, 아. 어. 양바지 말고 그냥 무대를 씹어 삼기쁘라. <웃음> 양바지. 오. 아, 이 노래 보여줄게. 오. 보여줄게. 어, 방어, 방어의 성공에 보여줄게. 내가 사준 옷을 걸치고 내가 사준 향술 뿌리고 지금쯤 넌 그녀를 만나 또 웃고 있겠지 너를 아무리 지울래도 함께한 날이 얼마인 지난 시간이 억울했어 자꾸 눈물이 흐르지 마 벗었어 오! 제일 좋아하는 노래인데 아, 어. 잊지 못해 너를 했잖아 아직도 눈물 흘리며 널 생각해 
그러니까 현장에 들으면 더 완전 리액션이 그 되겠지. 와, 저기 슬퍼서 더 이상 녹화 못 하겠어. 끝내고 가자. 라파요. 가슴을 후벼파는 너. 올려. 이게 뭐야? 제발. 